హలో ఫ్రెండ్స్ టెక్నూరు లింక్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్కి మీ అందరికీ స్వాగతం ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం రియల్మీ ఎక్స్ టూని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం అలాగే ఈ ఫోన్ కెమెరా పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉందనేటువంటి చూద్దాము సో బాక్స్ మీద రియల్మీ ఎక్స్ టూ అని చెప్పి రాసేసింది సో ఇక్కడ సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎక్స్పర్ట్ అని చెప్పి రాసేసింది అలాగే ఈ ఫోన్ వచ్చేటప్పటికి స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ థర్టీ జీ ప్రాసెసర్తో వస్తుంది సో బాక్స్ లోపల మనకి థర్టీ వాట్స్ బుక్ ఫోర్ పాయింట్ జీరో ఫాస్ట్ ఛార్జర్ అనేటువంటిది అవైలబుల్ ఉంది ఫోన్ చూస్తానికి ఈ విధంగా ఉంటుంది ఈ ఫోన్ వచ్చేటప్పటికి ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్తో వస్తుంది సో బాక్స్ రైట్ సైడ్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ రియల్మీ ఎక్స్ అని చెప్పి రాసేసింది అలాగే బాక్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా సేమ్ రాసేసింది సో అలాగే సో ఇక్కడ కనుక చూసుకున్నట్లయితే కెమెరా స్పెసిఫికేషన్స్ అనేటువంటివి ఇచ్చారు వీళ్ళు అలాగే దీని ప్రైస్ వచ్చేటప్పటికి పంతొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు అని చెప్పి రాసేసింది సో ఫ్లిప్కార్ట్ మీద ఇది మనకి ఎయిటీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నైంటీ నైన్లోనే దొరుకుతుంది సో ఇప్పుడు ఈ బాక్స్ ఓపెన్ చేసి ఈ బాక్స్ లోపల కంటెంట్స్ ఏమొస్తాయనేటువంటి చూద్దాం సో బాక్స్ లోపల మనకి ఇవన్నీ కనబడతాయి ఫస్ట్ మనకి చిన్న బాక్స్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది దీని లోపల సో క్విక్ గైడ్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ గైడ్ సో ఇక్కడ మనకి బ్యాక్ కవర్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది అలాగే సిమ్ ఎక్టెడ్ టూల్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది యూఎస్బీ టైప్ సి కేబుల్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అలాగే ఛార్జింగ్ కోసం అలాగే ఛార్జింగ్ బ్రిక్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది ఇది థర్టీ వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జర్ అనమాట ఇది ఊ ఫోర్ పాయింట్ జీరో ఛార్జర్ ఫైనల్గా మనకి ఫోన్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది ఈ ప్లాస్టిక్ కవర్ని తీసేద్దాం ఫోన్ చూస్తానికి ఈ విధంగా ఉంటుంది సో ఈ ఫోన్ వచ్చేటప్పటికీ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ ఇంచ్ ఫుల్ హెచ్ డిప్లే సూపర్ ఎమ్లో డిస్ప్లేతో వస్తుంది అలాగే ఇక్కడ నాజ్ డిజైన్తో వస్తుంది అనమాట అలాగే బ్యాక్ సైడ్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఇది కంప్లీట్గా గ్లాస్ డిజైన్తో వస్తుంది అంటే ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ కార్నింగురిలా గ్లాస్ ఫైవ్ ప్రొటెక్షన్తో వస్తుంది సో కాబట్టి దీని ఫ్రేమ్ వచ్చేటప్పటికీ ప్లాస్టిక్తో తయారు చేసింది అనమాట వీళ్ళు మెటల్ ఫ్రేమ్ ఇవ్వాల్సింది సో ఓకే సో చూస్తానికి ఫోన్ చాలా ప్రీమియంగా ఉంది సో ఇక్కడ చూడవచ్చు లైటింగ్లో మనకి గ్రేడియంట్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది సో చాలా ప్రీమియంగా కనబడుతుంది ఫోన్ అయితే మటుకు అలాగే ఫోన్ పైన కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి సెకండరీ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మైక్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది ఫోన్ రైట్ సైడ్ పవర్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ బటన్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది ఫోన్ కింద సైడ్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే మనకి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎం హెడ్ఫోన్ జాక్ అలాగే మైక్రోఫోన్ అలాగే యూఎస్బీ టైప్ సి పోర్ట్ అలాగే స్పీకర్ గ్రిల్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది అలాగే ఫోన్ లెఫ్ట్ సైడ్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి వాల్యూమ్ రాకర్స్ అనేటువంటివి కనబడతాయి అలాగే ఇక్కడ సిమ్ ట్రీ అనేటువంటిది కనబడుతుంది దీన్ని ఓపెన్ చేద్దాము సో ఇది ట్రిపుల్ ఫ్లాట్ అనమాట అంటే ఇది రెండు నానో సిమ్స్ ప్లస్ మైక్రో ఎస్డీ కార్డ్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇది చాలా మంచి విషయం అని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు అలాగే బ్యాక్ సైడ్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే మనకి క్వాడ్ కెమెరా సెటప్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది అంటే ఇక్కడ మనకి మొత్తం నాలుగు కెమెరాస్ కనబడతాయి ఇక్కడ ఎల్ఈడి ఫ్లాష్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది ఇక్కడ మనకి రియల్మీ బ్రాండింగ్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది సో ఓవరాల్గా ఫోన్ అయితే చూస్తానికి చాలా ప్రీమియంగా ఉంది ఓవరాల్గా చూసుకున్నట్లయితే ఈ ఫోన్ చూస్తానికి చాలా ప్రీమియంగా ఉంది అలాగే బిల్డ్ క్వాలిటీ కూడా బాగానే ఉందని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఈ ఫోన్ని సెటప్ చేసి హోమ్ స్క్రీన్లో కలుద్దాం మెయిన్ వైల్ ఈ ఫోన్ స్పెసిఫికేషన్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ ఫోన్ వచ్చేటప్పటికి క్వాల్కామ్ స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ థర్టీ జీ ప్రాసెసర్తో వస్తుంది ఇది ఎయిట్ నానోమీటర్ టెక్నాలజీ మీద బిల్డ్ అయినటువంటి ప్రాసెసర్ అలాగే జీపీ వచ్చేటప్పటికి అడ్రీనో సిక్స్ వన్ ఎయిట్ అలాగే ఈ ఫోన్ వచ్చేటప్పటికి సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ ఇంచెస్ ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ సూపర్ ఎమ్లెట్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది దీని ఆస్పెక్ట్ రేషియో వచ్చేటప్పటికి నైన్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇస్టూ నైన్ ఈ ఫోన్ ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ కార్నింగ్ గొరిలా గ్లాస్ ఫైవ్ ప్రొటెక్షన్తో వస్తుంది ఫ్రేమ్ వచ్చేటప్పటికి ప్లాస్టిక్ సో నెక్స్ట్ కెమెరాస్ గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నట్లయితే రియర్ క్వాడ్ కెమెరా సెటప్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది ప్రైమరీ కెమెరా వచ్చేటప్పటికి సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ దీని ఎపచర్ వచ్చేటప్పటికి ఎఫ్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇది వైడ్ కెమెరా రెండో కెమెరా వచ్చేటప్పటికి అల్ట్రా వైడ్ కెమెరా ఇది ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ దీని ఎపచర్ వచ్చేటప్పటికి ఎఫ్ టూ పాయింట్ త్రీ మూడో కెమెరా వచ్చేటప్పటికి టూ మెగా పిక్సెల్ ఇది మ్యాక్రో కెమెరా సో దీని ఎపచర్ వచ్చేటప్పటికి ఎఫ్ టూ పాయింట్ ఫోర్ సో నాలుగు కెమెరా వచ్చేటప్పటికి టూ మెగా పిక్సెల్ ఇది ఒక డెప్ సెన్సర్ లాగా ఉపయోగపడుతుంది దీని ఎపచర్ వచ్చేటప్పటికి ఎఫ్ టూ పాయింట్ ఫోర్ సో రియర్ కెమెరాని వాడి అప్ టు ఫోర్ కే థర్టీ ఎఫ్పీఎస్ వరకు వీడియోని రికార్డ్ చేయొచ్చు ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చేటప్పటికి థర్టీ టూ మెగా పిక్సెల్ దీని ఎపచర్ వచ్చేటప్పటికి ఎఫ్ టూ పాయింట్ జీరో సో 
కనబడతాయి వీటిని మనం కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం కెమెరా యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఎలా ఉందో చెక్ చేద్దాము సో ఇది రియర్ కెమెరా యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనమాట ఇక్కడ మనకి మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ కనబడుతున్నాయి వీడియో ఫోటో అలాగే పోర్ట్రేట్ ఆప్షన్ ఇక్కడ మెను ఉంది మెనూలో మనకి అల్ట్రా సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ ఆప్షన్ ఉంది అలాగే నైట్ స్టేప్ ప్యాను ఎక్స్పర్ట్ టైమ్ ల్యాప్స్ స్లో మోషన్ ఈ ఆప్షన్స్ కనబడుతున్నాయి ఇక్కడ హెచ్ఆర్ ఆప్షన్ ఉంది అలాగే అల్ట్రా వైడ్ ఆప్షన్ ఉంది సో ఈ ఆప్షన్స్ అనేటువంటివి ఇక్కడ మనకి కనబడతాయి అలాగే వీడియోలోకి వెళ్ళి చెక్ చేద్దాము సో రియర్ కెమెరాని వాడి మనం అప్ టు ఫోర్ కే వరకు వీడియోని రికార్డ్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ అల్ట్రా వైడ్ ఆప్షన్ కూడా అవైలబుల్ ఉంది అలాగే ఇక్కడ అల్ట్రా స్టడీ ఆప్షన్ కూడా అవైలబుల్ ఉంది అంటే ఇమేజ్ స్టెబిలేషన్ అనమాట ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ కెమెరా యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఎలా ఉందో చెక్ చేద్దాము సో ఫ్రంట్ కెమెరా యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా మనకి హెచ్ఆర్ ఆప్షన్ అవైలబుల్ ఉంది అలాగే వీడియో సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేద్దాము సో ఇక్కడ మనకి ఫ్రంట్ కెమెరాని వాడి అప్ టు ఫుల్ హెచ్డీ వరకు వీడియోని అయితే రికార్డ్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఇవి కెమెరా రిలేటెడ్ సెట్టింగ్స్ సో ఇప్పుడు ఈ ఫోన్లో మనం ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అలాగే ఫేస్ అన్లాకింగ్ ఫీచర్ ఎలా పనిచేస్తున్నాయో చెక్ చేద్దాము సో నేను ఆల్రెడీ డేటాని అయితే ఎన్రోల్ చేశాను ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాము సో టచ్ చేస్తున్నాను చాలా ఫాస్ట్గా ఓపెన్ అయిపోయింది సో ఇంకోసారి టెస్ట్ చేద్దాము సో ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అయితే చాలా ఫాస్ట్గా ఓపెన్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఫేస్ అన్లాకింగ్ ఎలా పనిచేస్తుంది చెక్ చేద్దాము సో సో ఇది కూడా చాలా ఫాస్ట్గా ఓపెన్ అయిపోతుంది ఇంకోసారి సో ఇది చాలా ఫాస్ట్గా పనిచేస్తుంది సో ఈ ఫోన్లో మనకి ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అలాగే ఫేస్ అన్లాకింగ్ ఫీచర్స్ రెండు కూడా బాగానే పనిచేస్తున్నాయి సో ఇప్పుడు ఈ ఫోన్లో ఆడియో క్వాలిటీ అలాగే వీడియో క్వాలిటీ ఎలా ఉన్నాయో చెక్ చేద్దాము ఫస్ట్ ఆడియో క్వాలిటీ చెక్ చేద్దాము సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు ఆడియో వచ్చేటప్పటికీ చాలా లౌడ్గా ఉంది సో ఆడియో క్వాలిటీ కూడా బాగానే ఉందని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఇది మ్యాక్సిమం వాల్యూమ్ అనమాట నెక్స్ట్ వీడియో క్వాలిటీ ఎలా ఉంది అనేటువంటి చెక్ చేద్దాము సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు వీడియో క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది ఈ ఇది ఫుల్ హెచ్డీ ప్లస్ సూపర్ ఎమ్లెట్ స్క్రీన్ అనమాట వీడియో క్వాలిటీ అయితే ఎక్సలెంట్గా ఉందని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అలాగే వ్యూయింగ్ యాంగిల్స్ కూడా బాగానే ఉన్నాయి సో ఏ సైడ్ నుంచి చూసినా కానీ వ్యూయింగ్ యాంగిల్స్ వచ్చేటప్పటికీ చాలా బాగున్నాయి సో ఓవరాల్గా ఈ ఫోన్లో వచ్చేటప్పటికీ ఆడియో క్వాలిటీ అలాగే వీడియో క్వాలిటీ చాలా బాగున్నాయని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఈ ఫోన్ కెమెరాతో తీసినటువంటి కొన్ని ఫోటోగ్రాఫ్స్ అలాగే వీడియోస్ చూద్దాము ఫస్ట్ మనం రియర్ కెమెరా డేటన్ శాంపుల్స్ చూద్దాము ఈ ఫోటో వచ్చేటప్పటికి రియర్ కెమెరాతో తీసినటువంటిది సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ పిక్చర్ సో ఇక్కడ కనుక చూసుకున్నట్లయితే డైనమిక్ రేంజ్ అయితే చాలా బాగుంది అలాగే కలర్స్ కూడా వైబ్రెంట్గా కనిపిస్తున్నాయి సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు షాడోస్ కూడా చాలా క్లియర్గా కనబడుతున్నాయి నెక్స్ట్ ఈ ఫోటో వచ్చేటప్పటికి సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ సో ఇక్కడ మనకి డిఫరెన్స్ అయితే పెద్ద కనబడటం లేదు సో సేమ్ ఫోటోని ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ జూమ్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా కనబడుతుంది సో ఇక్కడ డీటెయిల్స్ బాగా క్యాప్చర్ అవుతున్నాయి బట్ షార్ప్నెస్ అనేటువంటిది కొంచెం తక్కువ కనబడుతుంది ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో ఇది ఇంకో ఫోటో సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ సో ఇక్కడ కలర్స్ వచ్చేటప్పటికి వైబ్రెంట్ కనబడుతున్నాయి సో ఇది సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేటప్పటికి సేమ్ ఫోటోని ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ జూమ్ చేసిన తర్వాత సో ఇక్కడ జూమ్ చేసిన తర్వాత బాగానే ఉంది కానీ కొంచెం షార్ప్నెస్ అనేటువంటిది తక్కువైంది ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అలాగే ఇది అల్ట్రా వైడ్ కెమెరాతో తీసినటువంటిది సో అల్ట్రా వైడ్ కెమెరా వచ్చేటప్పటికి ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ దే సో దానివల్ల ఏంటంటే మనకి డీటెయిల్స్ అనేటువంటివి అంత పెద్దగా కనబడవు సో ఓవరాల్గా బాగానే ఉందని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు సో ఇది ఇంకో ఫోటో సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ ఈ ఫోటో వచ్చేటప్పటికి అల్ట్రా వైడ్ కెమెరాతో తీసినటువంటిది సో ఈ ఫోటో వచ్చేటప్పటికి సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ ఇది వచ్చేటప్పటికి సేమ్ ఫోటోని ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ జూమ్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా కనబడుతుంది సో ఇక్కడ కూడా డీటెయిల్స్ బాగానే ఉన్నాయి బట్ షాస్నెస్ కొంచెం తక్కువైంది సో ఈ ఫోటో సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ సో సేమ్ ఫోటోని మనం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ జూమ్ చేస్తే ఈ విధంగా కనబడుతుంది సో జూమ్ చేసిన తర్వాత బాగానే కనబడుతుంది కానీ షార్ప్నెస్ అనేటువంటిది కొంచెం తక్కువైంది సో ఈ ఫోటో వచ్చేటప్పటికి డే టైమ్ రియర్ కెమెరా శాంపుల్ ఇంత బాగానే ఉంది కానీ స్కిన్ టోన్ వచ్చేటప్పటికి కొంచెం తేడాగా ఉంది సో ఇక్కడ మనకి లైట్గా రెడిషనర్స్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది స్కిన్ టోన్లో సో ఇది ఒక ప్రాబ్లం ఇక్కడ నేను అబ్జర్వ్ చేశాను సో సేమ్ ఫోటో పోర్ట్రేట్ షాట్ ఇక్కడ కూడా మనకి స్కిన్ టోన్లో ప్రాబ్లం ఉంది బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లర్ అయితే బాగానే ఉంది ఎస్ డిటెక్షన్ కూడా ఓకే అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఇది ఇంకో శాంపుల్ సో ఇక్కడ కూడా స్కిన్ టోన్లో డిఫరెన్స్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది సో ఇది పోర్ట్రేట్ షాట్ సో ఇక్కడ కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ క
సో ఇక్కడ కూడా షార్ప్నెస్ బాగానే ఉంది ఆర్టిఫిషియల్ లైటింగ్ కండిషన్స్లో పోర్ట్రేట్ షార్ట్ సో బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లర్ బాగానే ఉంది అలాగే డీటెయిల్స్ కూడా బాగా క్యాప్చర్ అవుతున్నాయి ఇది ఆర్టిఫిషియల్ లైటింగ్ కండిషన్స్లో తీసినటువంటి సెల్ఫీ షార్ట్ సో ఇక్కడ డీటెయిల్స్ బాగా క్యాప్చర్ అవుతున్నాయి నెక్స్ట్ ఈ ఫోటో వచ్చేటప్పటికి ఆర్టిఫిషియల్ లైటింగ్ కండిషన్స్లో సెల్ఫీ పోర్ట్రేట్ షార్ట్ సో బ్యాక్గ్రౌండ్లో బాగానే ఉంది బట్ సబ్జెక్ట్లో షార్ప్నెస్ అనేటువంటిది తక్కువగా ఉంది అంటే కొంచెం సాఫ్ట్గా కనబడుతుంది సో అదొక పాయింట్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశాను ఈ ఫోటో వచ్చేటప్పటికి కంప్లీట్గా డార్క్ లైట్ కండిషన్స్లో తీసినటువంటిది సో సేమ్ ఫోటోని నైట్ స్కేప్ మోడ్ ఆన్ చేసి తీసాను సో ఇక్కడ మీరు డిఫరెన్స్ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు నైట్ స్కేప్ మోడ్ ఆన్ చేసిన తర్వాత కొంచెం బ్రైట్నెస్ అనేటువంటిది పెరిగింది పెద్ద డిఫరెన్స్ అయితే ఏం లేదు ఇప్పుడు మనం వీడియోస్ చూద్దాము సో ఈ వీడియో వచ్చేటప్పటికి ఫోన్ ఫ్రంట్ కెమెరా నుంచి రికార్డ్ అవుతుంది క్వాలిటీ వచ్చేటప్పటికి ఫుల్ హెచ్డి సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు వీడియో క్వాలిటీ ఎలా వస్తుంది అలాగే ఆడియో క్వాలిటీ ఎలా వస్తుంది ఆడియో కూడా ఫోన్ ఇంటర్నల్ మైక్రోఫోన్ నుంచి వస్తుంది నాకు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద బ్యాక్గ్రౌండ్ కొంచెం ఓవర్ ఎక్స్పోజ్ అయినట్టు కనబడుతుంది అలాగే ఎక్స్పోజర్ ఎలా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుందో మీరు చూడొచ్చు సో ఈ వీడియో వచ్చేటప్పటికి రియర్ కెమెరాతో తీసినటువంటిది ఫుల్ హెచ్డి క్వాలిటీ సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు వీడియో క్వాలిటీ బాగానే ఉంది అలాగే కలర్ రిఫ్లెక్షన్ కూడా బాగానే ఉంది అలాగే ఎమ్ఈ స్టెబ్లేషన్ కూడా బాగానే పనిచేస్తుంది సో ఇక్కడ ఓవరాల్గా కెమెరాస్ గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నట్లయితే డే టైంలో రియర్ అలాగే సెల్ఫీ కెమెరా ఈ రెండింటి యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ బాగానే ఉందని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు బట్ సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ పిక్చర్లో వచ్చేటప్పటికి కొంచెం డీటెయిల్స్ అనేటువంటివి అంత క్లియర్గా లేవు అంటే ఇంకా దీని పెర్ఫార్మెన్స్ అనేటువంటిది కొంచెం ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి అలాగే డే టైంలో తీసినటువంటి ఫొటోస్లో స్కిన్ టోన్స్ అనేటువంటివి కూడా సరిగ్గా రావట్లేదు మనం ఆల్రెడీ అబ్జర్వ్ చేశాము ఈ పాయింట్ ఒకటి ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి అలాగే ఆర్టిఫిషియల్ లైటింగ్ కండిషన్స్లో కూడా రియర్ అలాగే సెల్ఫీ కెమెరా పెర్ఫార్మెన్స్ వచ్చేటప్పటికి చాలా బాగుందని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు బట్ సెల్ఫీ కెమెరాతో తీసినటువంటి పోర్ట్రేట్ షార్ట్స్లో సబ్జెక్ట్లో మనకి కొంచెం సాఫ్ట్నెస్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది సో ఆర్టిఫిషియల్ లైటింగ్ కండిషన్స్లో పోర్ట్రేట్ సెల్ఫీస్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా కొంచెం ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి సో ఓవరాల్గా ఇది రియల్మీ ఎక్స్ టూ అన్బాక్సింగ్ అలాగే కెమెరా గురించి మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే కింద కమెంట్ సెక్షన్లో అడగండి వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియో చూసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ మళ్ళీ